Habían ganado sus últimos 11 partidos ligueros, pero al Perfumerías Avenida se le volvió a atragantar un nuevo clásico ante un Spar City League Girona mucho más sólido. Un duelo que trajo consigo el regreso a las pistas de Nuria Martínez y en el que las gerundenses fueron capaces de recortar una victoria de desventaja ante un líder al que lograron arrebatar incluso el factor Averas. Todo ello en una jornada de claro sabor local y en la que los conjuntos vascos hicieron fuertes en la parte alta de la tabla especialmente un Lointe Guernica que reforzó su segunda plaza con su triunfo en Zamora. Llegaron a verse 15 puntos abajo ante el ZTR Real Canoe y entraron en el último cuarto perdiendo de 14, pero el del Teco Guipúzcoa Basket fue capaz de mantenerse fiel a su estilo para poder protagonizar una gran remontada culminada con este triple de Johnny D a 3 segundos del bocinazo final. Un desenlace que permitió a los donostiarras el poder dar caza al líder, el Carramimbre Valladolid, en lo más alto de la tabla, tras la derrota de los vallisoletanos en Lugo ante un renacido Leche Río Breogán. Por abajo, paso al frente de Afanio en Almansa y Levité Huesca en su lucha por la permanencia. No falló el Movistar Estudiantes a domicilio para reforzar su liderato en el Grupo A y tampoco lo hizo el Snat San Adrià para hacer lo propio en el B. Así, ambos equipos marcaron el desarrollo de una jornada en la que pudieron verse sobre las pistas hasta 10 triunfos visitantes, reforzando así los deseos de varios conjuntos de poder estar en la lucha final por el ascenso. Entre ellos, el de un Celta Zorca que fue el único equipo capaz de ganar en casa dentro del Grupo A. Con dos plazas vacantes en cada grupo para la lucha por el ascenso, la Liga Le Plata afrontó una última jornada repleta de emociones y la que el filial del Barça terminó por arrebatar al Torros Vicenzo Hospitalet un pase que parecía hecho y al que los blaugranas llegarán de la mano del filial del Gran Canaria. Al otro lado del país, el Catanres confirmó su ansiado pase acompañado de un Enerdringu de Algeciras que protagonizó un intercambio andaluz con el CB Morón. La segunda fase de competición comenzará el próximo sábado 29 con el ascenso y la permanencia en juego.